穆医生是你亲戚吗？不是。那他救过你们娘俩的命啊？没有。那你救他干什么？因为他是好人，我见到的第一个好人。这个姓穆的可是个共产党，你说他好，你是我们的敌人。我就说他好，我就说共产党好。共产党来了，就再也没有人敢欺负我们母子俩。他们给我们的粮食，给我们的尊严。我忽视我们娘俩的命，你还去管？我都说过了，这个穆医生他是我的仇人。是我的杀夫仇人。你说他好，那你也是我的仇人。但今天看在你跟我爹子哥哥一家团圆的份上，我不跟你计较。但是这个穆医生，我杀定了。现在抓紧，跟我去点天灯。是。是你的丑八怪！成年了，让你的人跟你给我滚开！你。小玉说过，把我点天灯吧。来人，把那个哑巴给我绑起来，点天灯。是，去，去啊！等等。
，你，那个女人，还有一个，把他从那个石头缝里蹦出来的孩子，你们全给老子搅了！你还没闹够啊，十九，你想闹天宫，这里不是花果山，你爹是老子才是王。把人哑巴捆起来，给我跪一辈子，点天堂。其他人无关。既然银殿山帮我报不了仇，那爹的哥哥，咱们就此别过。青山常在，绿水长流，后会有期。谁在伤心？走。是。韩寨主。我顶撞我大哥，是银殿山的家事，我愿意领受家法。今天我还冒犯了您，银殿山有山规，这条胳膊是您的。调教的兄弟，果然是有担当、有义气。我孟竹姐也是深明大义。不过，孟竹姐，你现在势单力薄，我看还是留在这银殿山上好。当然了，你要是想回石牌寨，那我可不拦着。司令。经过今天晚上的事情，我想，这亲事以后也就别提了吧。接下来，咱们好好商议商议。等我们打下了茶城，我一定把龙志文跟穆建臣亲手抓来，给我孟珠姐报仇。
再忍一下，马上就好。说过很多遍了，可是这次不一样，他们已经把你当特务了，我亲耳听到的。那是因为我一直没有机会亲自当面详细的跟他们解释清楚，所以我才要马上赶回去，我要当面的跟他们汇报情况。我总不能，我总不能这样成天在外面晃荡吧？现在全茶城的人都在追查你，不管是谁，只要有枪就可以击毙你。小月，但是我相信党组织，相信谢书记。共产党呢，和土匪不一样，土匪靠什么呀？他们靠让人害怕来维持他们的组织。共产党不会，他们靠的是信任，还有纪律。只要咱们的心和共产党在一起，相信共产党的信任，党就会相信我们。就会理解我们，而且谢书记是我的救命恩人，我这条命是他救的，我不想让他认为他救错了人，我要让他知道，我是真心实意跟着共产党走，我是真心向父亲放手的。那是大白天的，你也不能大摇大摆的回县城，这样吧，吴医生。您把这身军装脱了，施秀在这里旧衣服，您穿上，乔装去现场，可以吗？不用换，我是堂堂正正的中国人民解放军，我当然要穿这身军装了。现在是新中国了，人民当家做主，我当然要堂堂正正、大摇大摆、大摇大摆的走在回县城的街道上了。小月，你放心，刚才你也说了，血不压正。我会平平安安回去的。哎，对了，穆医生，你等一下。
。穆医生，您看这套可以吗？这是您之前劳动时换下的衣服，我还没洗，您穿这件回去吧。谢谢你，小月我回来了，真是你啊！真的是我，你没想到吧？哈哈，我也没有想到。我跟你说，居然，居然是小玉同志救了我。黄护士，那天我一着急抢了你的手枪，我该给你道个歉，对不起。不过后来上阴殿山，手枪又让土匪给抢走了。不过我记着，我欠你一把手枪，回头我想办法弄一只更好的还给你，行吗？瞧你说的。大家，大家都担心坏了。这不，我一晚上都没睡好觉，一大早上出来给个老乡看急诊，看完了就着急赶紧回去。可是这一路都害怕回去之后听到不好的消息。这下好了，在这儿看到你了，这下可踏实了。咱们边走边说。好。我跟你说，简直太神奇了，我真的以为自己回不来了，没想到小玉，小玉她救了我。我跟你说，当时的情况特别紧急，你不知道小玉有多么的勇敢。你们有没有打听出来，那个丑八怪到底是什么来历？为什么三番五次的为难我们？我问过阿九，他说是一个兄弟介绍他上山的，那个兄弟也说不认识他，只是回乡时看他可怜，要饭都没有人愿意给，就把他带上山了。嗯，看他那个样子，怕是有个什么惨痛的经历。陈十九说是他的人，也许陈十九知道。夫人，我倒觉得他不像是在为难咱们，更像是在保护那个穆医生。哼，那就更有意思了。那这口气我们就这么咽下了。仇虽然没报，但银殿山再也不是一块搬不动的铁板了。夫人说的是，少了陈十九。陈垫子就少了一个肩膀。可是，陈十九真的会投靠我们吗？哼，天下再好的兄弟，也夺不过这杀父之仇，夺妻之恨。真的要回去吗？当然了，不回去我能去哪里啊？你怎么就不明白呢？现在情况真的很危险，你回去，搞不好会被枪毙的。你跑吧，我就当我没见过你。不行，领导越是怀疑我，我就越是要回去。我必须当面跟他们解释清楚，而且我确实有重要的情报要向他们汇报。就算把我抓起来没关系，我相信只是暂时的。他们总得让我开口说话吧，建臣，现在情况真的没有你想的那么简单。你走吧，好吗？不会有人知道我在这儿见过你的。黄护士，我谢谢你的好意。放心，一定会没事情的，相信我。走吧。还来干什么？我来看看孟竹姐怎么样了。还能怎么样？仇人都到跟前了，却又跑了。还不是跑了，是大摇大摆的走出去了。换做你，你会怎么想？我理解，所以说，还是孟竹姐深明大义的
，没有再继续纠缠这个事情。你少给夫人戴高帽！我问你，你为什么一直拦着夫人，不让她报仇？怎么会不让她报仇呢？你们不是都看到了吗？我也朝那个解放军开枪了。那你为什么不直接杀了那个龙志文？不是不杀，是暂时不能杀。你想想看，姐夫的仇人不只是龙志文。还有共产党解放军，我们要对付他们，就凭咱们几个，加上伊念山的人，根本不够，还得联合周培龙，所以暂时不能杀龙蛇。七彩，哎，老喜，我一直想问你，你们和夫人怎么会上山当个土匪呢？当土匪怎么了？我觉得挺好的。仗剑天涯，快意恩仇。我不是说不好，我只是好奇，到底怎么回事？那时候总头人逼夫人嫁给一个当大官的人的儿子，可是夫人偶然得知，那个大官的儿子有残疾，夫人不愿意。可是总头人逼夫人一定要嫁给他。成亲那天，不知怎么我们债主就出现在抢亲的队伍里，就把夫人和我们俩都抢走了。我们上了铜锣寨，才发现山上的日子悠闲自在，看谁不顺眼了就干上一票。寨主对夫人又始终恭恭敬敬的，所以我们就留下来了。后来他们成了亲，夫人就把名字改成了穆桂英的桂英两个字。啊，我明白了，所以就是因为这个，总头人跟孟竹杰就断来往了。嗯，总头人几次劝夫人回去，夫人都没有答应。所以就跟夫人断绝了父女来往。后来山寨两次有难，夫人去求过他，但是他要求夫人一定要跟寨主断绝关系才肯帮忙。夫人心疼寨主，当然没有答应。总头人一气之下，不但不帮，还要攻打山寨抢回夫人。结果也就是那次，夫人刚怀上的孩子没有保住，夫人就更恨他了，两个人就再也没有任何来往。别说没有来往了。每次我和七彩不小心提起来，都会被他臭骂一顿，害得我们连提都不敢提。你想啊，如果总头人跟夫人没有问题，我们早就回石牌寨了，谁还会跟陈癫子这个神经病待在这个破地方？话是那么说，可你们就这么漂泊在外的，也不是个事儿，多辛苦。再说了。总头人跟孟竹姐毕竟是父女关系，这血浓于水，总不能一辈子不见了吧？说的是呀，你还知道心疼夫人，算你有良心。你这话说的，我跟孟竹姐从小一起长大，就跟亲姐弟一样，别人不清楚你不清楚。你的心呀、啊，我们还真一阵阵的看不清楚。哎，算了，你来了正好，你和总头人还有夫人两边感情都很好。不如你来帮他们讲和吧。想来想去，还真只有你能帮得上这个忙了。怎么样？行，没问题。这事儿啊，包在我身上。梁老姐，衣服真好看。你知道我现在最想吃的是什么吗？猪肉白菜馅的大包子，关了几天什么都没吃，饿坏了。得跟组织解释清楚，我得好好吃一顿。哎哎，这不是狗窜我吗？啊，他敢回来你啊？对呀，这祸害，还敢大摇大摆的路上走？哎，是啊。哎，干啥去？干啥去？哦，你就是那个穆医生啊？大妈，是我，穆剑神。你还有脸回来你？你勾结云南山那个陈癫子，害咱们大军中了埋伏。大妈，您说什么？害大军中了埋伏！你你你装什么蒜呢你？大家听我说，大妈，乡亲们，我上山是为了救人的，我没有勾结陈鞭子，我穆建成也绝对不是什么国民党的狗特务。我这次特地回来，就是要跟组织汇报我的情况，请大家相信我好不好？谁信你啊？谁信你啊？就是你，害咱们大军一死几伤，对大家咱该怎么办？哎穆建成的问题，党和政府都还在审查，你们能黑什么大人、啊？那谁查的啥呀？拖地立场，明明白白写的，就他害咱大军，害咱大军的，就该你来。哎呀，不
说你，和这个坏蛋大摇大摆的走在一起，你也不是什么好人。行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，
，晚辈是真心诚意的，想跟您共商大计，成就一番事业。如果惊扰了大小姐，晚辈请您原谅。不过我也真的提醒您，这共产党不会允许你保留你的私人武装，你们早晚会被歼灭。晚辈提醒军座，尽早做打算。休想指挥我！晚辈不敢，晚辈愿随时听候军座差遣。你快回去吧。我现在是居无定所，你跟着我只能吃苦，说不定再把命丢了。我不怕，反正早晚也是一个死，他跟你死在一起。我都这样对你了，我都这么护着你，还要我怎么办？你也看到了，你看他对我凶神恶煞的样子，他恨不得扒了我的皮。我不回去。你就不怕我回去了以后，他杀了我吗？不会的，他心里边有你，你回去以后不会有任何危险。你跟我在一起，目标太大了，我什么工作都干不了。我不能开展工作，这茶城拿不下来，我怎么回台湾？我怎么带你走？你明不明白？算一看，老爷说你该回府。你看，他心里边是有你的。快回去吧，你相信我，再忍忍，不会等太久。吃的荷花鱼，还从赵贵叔那儿拿来了最新酿的三花酒。一会儿啊，美兰再给您唱您最喜欢听的《梁红玉》。今天晚上，您就住我那儿吧，好吗？周福，老爷，让阿廖扶三姨太进屋。阿廖，站住。怎么？你嫌弃我呀？知道我跟特派员好上了，嫌弃我是不是？美兰，喝醉了。站住！你不生气吗？跟特派员好了，你还不生气？你们都给我听好了，你们家老爷周军长，他就是一个废物，他什么都不行。他就是一个彻彻底底的废物。放肆！把我
杀了我，一枪打死我，现在就把我杀了吧！梅兰，听话，太晚了，进屋吧，啊！我不管。青山依山，你给我绫罗绸缎，我什么都不要，我净身出户，我我都留给芷儿。我知道你心疼我，我知道我水性杨花，我知道我不踏实，可我的心从来就没有在你那儿过呀，老爷，我求求你，我求求你了，你休了我吧，你放了我吧。主仆还愣着干什么？三姨太，起来了，回屋休。放开我！你又不舍得赶我走，你又不愿意杀我，你天天让我在这空空荡荡、冷冰冰的院子里，我自己一个人，我受不了了，我受不了了！你这是在杀人呢，你赵梅老，你杀人不见血呀、啊！你好。回屋去！不，站起来！你放我回去！你站住！赵飞龙，你放了我！你好，让他先醒酒。我不管，我不管那个赵飞龙。你见到他时，他怎么样？精神状况怎么样？有伤？左肩膀上有枪伤，但应该是旧伤。状态状态还可以，精神也很好。苦肉计，苦肉计。您的意思是说，我们曾经打算派部队去营救穆剑臣和龙指纹，对吗？曹排长还中了埋伏，后来我们识破了敌人的诡计，没再派部队去攻打阴天山，对吗？对啊。后来龙指纹。毫发无损的下山了，反复的要求部队去营救穆剑臣，但是被我们拒绝了，对吗？对。再然后，龙指纹口口声声说的要被点天灯的穆剑臣，也毫发无损的下山了，对吗？薛书记，黄护士说，穆剑臣的伤是旧伤，而且见到他时，他的精神状况很好。这个穆剑臣毫发无损的下山了，我怀疑这里边是苦肉计。我甚至怀疑他现在已经醒了，在偷听我们的谈话。穆医生，我说的没错吧？首先您来了，吴医生，你是怎么下的山呢？小玉救的我，他为了救我，付出了很多，受了伤。那小玉人呢？现在在他自己家养伤了。谢书记，我刚刚听说，为了救我和小龙，部队受了很大的损失。一死四伤，伤员就在隔壁。对不起，我也是一心想营救小龙，知道会牵连那么多战友。对不起，现在说对不起都晚了。谢书记，在阴天山上。我又见到了那个国民党的特派员，他现在是陈天子的参谋长，而且和潘桂英的关系非同一般。我现在想想，小龙之所以被绑架，银殿山上的一切阴谋，都有可能是他设计和操纵的。幸亏你们及时识破了敌人的诡计。
避免了让部队受更大的损失。现在说这些不都马后炮了吗？本来这次就想追你为烈士了，谁知道你小子活蹦乱跳的回来了。是啊，我也以为这次差点就光荣了，可能是我命硬，阎王爷嫌弃我，又让我回来了。不过说真的，我得感谢小玉。没有他，我可能就真回不来了。解放军打不下来的银殿山，一个弱小女子如履平地，这个小玉真了不起啊！树叶一缕啊，藤已经发芽。你望着我，我们的心贴近。着树啊，你抱着我。